أيها الحضور الكريم بيروت سعيدة اليوم لأنه بالرغم من كل الصعوبات عم تستضيف الملتقى الرقمي السنوي الأهم بالمشرق أرب نت بنسخته السابعة برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحضور معالي وزير الاقتصاد الدكتور ألا حكيم معالي وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب سعادة النايب الثاني لحاكم مصرف لبنان دكتور سعد عنديري وبحضور ممثل عن حضرة العماد قائد الجيش العقيد روبير منصور أكثر من ألف مشارك أكثر من 80 متحدث من كل أنحاء العالم مسابقات ورش عمل لقاءات ورح أترك التفاصيل لمؤسس والرئيس التنفيذي لأربنات عمر كريستيديس بحب شير إلى أنه معظم الكلمات رح يكونوا باللغة الإنجليزية نظراً لوجود عدد كبير من الأجانب معنا اليوم وطبعاً يلي بحبوا يشاركوا أونلاين في الهاشتاج أربنات بيروت آه كل ما دعوا أنه يشارك أونلاين على السوشيال ميديا عمر Thank you, Dale. Good morning, everyone. It's my privilege to welcome you to the seventh edition of Arabnet Beirut, the longest running digital conference in the Middle East. Arabnet Beirut 2016 is held under the high patronage of His Excellency the Prime Minister of Lebanon, Mr. Tamam Islam, in collaboration with the Central Bank of Lebanon and in strategic partnership with digital media services, Bank Med and Beirut Digital District. In the seven years since we started ArabNet, the conversation around digital has gained strategic importance, moving from the IT department to the boardroom. Across industries, businesses are investing strategically in technology, even in the unlikeliest of sectors. Take the car industry. Just last month, General Motors announced the biggest single investment it has ever made in its history. And that investment was in a company called Lyft, the competitor for Uber. Ford, on the other hand, launched Ford Smart Mobility, allowing app developers to create apps directly for cars. Both General Motors and Ford are preparing for a world in which you and I may not own a car. We may go out in the street and using a subscription, hop into the closest one around and drive it. And this is not science fiction. It's something that will happen in the next 10 years, something that we will live to see, inshallah. Take another unlikely sector, manufacturing. Who would think that the internet could transform manufacturing? But companies like General Electric are investing billions of dollars into what we call the industrial internet. The idea of attaching sensors to heavy machinery or to turbines which then provide data and recommendations. The machines themselves will tell us when they need to be maintained or how to best uh, improve fuel efficiency. And much of this is being driven by the falling price of computing and connectivity. Last November, Raspberry Pi announced the Raspberry Pi Zero, a one gigahertz, 500 megabyte RAM computer that costs, wait for it, Five whole dollars. Five dollars for a computer. To stay ahead in this rapidly uh, growing digital world, ArabNet Beirut brings you the perspective. Why, hello there, drone. <laughs> to stay ahead in the rapidly growing digital world, ArabNet Beirut brings you the perspective of 80 initiators of change from Silicon Valley to Japan in 35 panels, talks, and hands-on workshops. In the world of media, platforms that provide content, networking, and chat capabilities are proliferating. Snapchat, Vine, and other channels are grabbing consumer attention. Customers are moving away from clicking on ads and looking at native advertising, the idea that ads will look just like the content that it is placed next to, a business expected to hit $9 billion this year. The production industry, one of the dynamic industries of Lebanon, once focused exclusively on television shows and commercials, is now building out new cap capabilities in digital content creation and distribution. Another area of rapid development is hardware. Over the past two years, we've seen dozens of maker spaces emerge across the region. Spaces that give guidance, education, technical services, and investment for hardware innovators. 
At the same time, schools are beginning to introduce programs focused on teaching and experimentation in robotics and coding into classrooms for elementary students and high school students, kids that are 13 and 14, on a national level competing in robotics competitions. We're thrilled this year to launch the Maker Hub, which you'll see in the back of the hall outside. This is for the first time a space designed for hardware innovators from around the region to showcase their projects and allow attendees to interact hands-on with the technology. The digital entrepreneurship ecosystem has also shaped up, especially driven by Circular 331, which has already unlocked more than $250 million of funding for the ecosystem. With an increasing need for a strong pipeline of deals, Arabna Beirut will focus on the investments and support, especially in the early stage, that we need to deliver new companies into this pipeline, into this ecosystem. We're also thrilled to host Tariq Dajani, founder of ClearTag, which was acquired by JWT to discuss the acquisition and what it means for the Lebanese ecosystem. As we maintain our focus on digital transformation, we're thrilled to continue our CEO series, one-on-one -on -one interviews with top executives who are navigating these dramatic digital transformations. We're excited to have with us today Mr. Eli Khoudi, founder and chairman of Quantum Holdings, to delve into the evolving landscape of media, production, and advertising. And tomorrow, we're happy to host Mr. Ahmed Hanandi, CEO of Zain Jordan, to discuss how corporates can foster innovation and partner with startups. And Salim Butrus, director of Irban Travel, to share his insights on the rapid transformations taking place in the travel and tourism sector. Finally, Arabnet Beirut will feature a dynamic evening program this year with a culinary feast in partnership with Su'il Akil. That's tonight and tomorrow night, an official after party in partnership with Anghami and Middle East Venture Partners. Now, I have one final parting thought for you. When I was thinking of what to say here, I was thinking the Lebanese market is a relatively small market. We all know this. We can't compete with Egypt for the number of customers that they have. We can't compete with the GCC for the spending power that they have. But Lebanon has always been a market of pioneers. Some of the first digital focused businesses came out of here like Arabnet, like ClearTag, like many others, and grew across the region to become leaders in their domain. To keep this pioneering spirit, to keep this as our competitive advantage, we must be open to change. The world around us is transforming, and we must shed our egos, our confidence that we know how our industry works, and that it will work, continue to work in the same way as it used to work before. We must forget these concepts. This is how we've always done it. We need to experiment with ideas that seem, well, a little bit crazy. <laughs> because if the, if the past decade shows us one thing, it is that many of the ideas and possibilities that today seem unimaginable, tomorrow will become inevitable. Thank you for joining us at Arabnet Beirut 2016, and I wish you a productive and enjoyable event. Thank you. من خلال موقعه بمصرف لبنان لعب دور مهم لتفعيل الدعم المالي لعالم الاقتصاد الرقمي ولدعم الشركات الناشئة. نائب الثاني لحكم مصرف لبنان سعد عنداري. Your Excellency, Sheikh Boutros Harb, representing the President of the Council of Ministers, His Excellency, Mr. Tammam Salam, Your Excellency, Dr. Alain Hakim, Minister of Economy and Trade, Excellencies, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I am welcoming you to, to the seventh edition of Arabnet Beirut the longest-running digital conference in the Middle East. The large audience before me today is but a testament to the potential embedded in Lebanon to play the role of a digital business hub 
in the region. ArabNet's vision is one that is dear to the central bank. It is a vision that we have proudly supported since 2010. ArabNet's ceaseless work towards building bridges across the, Middle, the MENA region, while stimulating growth of the Arab knowledge economy and creating new business and job opportunities for the Lebanese youth cannot be overlooked, and we shall continue to support its diligent efforts in Lebanon and across the region. With a major decline in oil, in oil prices and instabilities that inevitably weigh in on Arab economies, we, on the other hand, witness the emergence of digital as the new driver of Arab economic growth. Lebanon has played a leadership role on that front supported by the efforts of the Ministry of Telecommunications in building the physical infrastructure designed specifically to host modern technology, along with other initiated movements aimed at growing the digital economy. It seems fair to say that the economic future is slowly being shaped by a new generation of Lebanese innovators and entrepreneurs and the central bank is keen on supporting them in consolidating our economic position in an ever-growing global market. Since the launch of Circular 331, and in just three short years, the digital entrepreneurship ecosystem in Lebanon has gained momentum and begun to mature. There is tangible growth in the number of startups attracted to and benefiting from this equity finance financing scheme. The initi initiative has produced major results, such as the creation of multiple new funds for entrepreneurs and exponential growth in investment values. We have also seen a proliferation in accelerators, boot camps, which quadrupled since inception and the introduction of new players and initiatives aimed at encouraging startups. There exists at this point financial support at every step of a startup life cycle. From early on, through venture and growth, helping startups reach multinational expansion. The Lebanese digital sector is shaping into one of the most comprehensive ecosystems in the region. There are high-profile global acquisitions of local companies taking place and many success sto stories to tell as Lebanon attracts interest from global players. Yes, companies from Japan all the way to Europe and the United States are acquiring local companies while some are using Lebanon as their way of entrance to the Arab market. While the central bank is dedicated to growing the economy through start-up initiatives, elevating the level of the Lebanese banking sector remains our main purpose as it represents the cornerstone of a flourishing economy. We ensure the growth of the banking sector by keeping track of globally innovative digital movements and exploring the ways to foster innovation and leverage technology to grow. The Lebanese banking sector is keeping up with the rest of the world. The central bank is looking forward to maximizing results from our collaboration with ArabNet. In order to encourage the, and boost the growth of a sophisticated market, full of bright minds and infinite potential, we wish to hear about the challenges entrepreneurs face in Lebanon and see how to collaborate with these entrepreneurs as well as the multitude of digital stakeholders in order to combine perspectives and efforts and build the ecosystem that can support and yield outcomes never imagined before. We give a special welcome to the talented Lebanese 
and regional entrepreneurs and we have that have come forward with initiative with inno innovative ideas products and established startups and who shall be pitching at this year's idea thrown startup demo creative combat and innovation avenue competitions we also welcome international views being introduced into the region and international expertise that can share and elevate the discussion in the market. We look forward to the global investors that are entering the region and looking to invest in companies in Lebanon and across the region. We wish you all a productive and meaningful experience and hope you will make use of all that is available at this unique and exclusive event to broaden your horizons and grow your networks, as well as sharpen your approach to a fast-paced digital world. All the best to you in your endeavors, and good luck. تمحورت نشاطاته بالوزارة حول دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشجيع الابتكارات وخلق فرص عمل الكلمة لوزير الاقتصاد ألا حكيم دولة الرئيس تمام سلام ومثلا بوزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم سيداتي سادتي اسمحوا لي بداية أن أعرب عن مدى سروري بأن أكون بينكم اليوم في حفل افتتاح مؤتمر أربنات السنوي بنسخته السابعة الذي يجمع بين أشخاص مبدعين ومميزين يمتلكون القدرة على رؤية الفرص وتقييمها مدركين أهمية التغيير وقادرين على تحقيقه كما وأود أن أهنئ فريق العمل على تنظيم هذا المؤتمر الرقمي المبتكر والأول والذي جعل من لبنان منصة لتلاقي رجال الأعمال والخبراء والمستثمرين من المنطقة لتحفيز الروابط التجارية والشراكات فيما بينهم سيداتي سادتي إذا ما انطلقنا من تابع الإنتاج كوب دوغلاس كوب دوغلاس برودكشن فانكشن وهو بحسب تعريفه تابع رياضي اقتصادي يفسر السلوك الإنتاجي وعلاقته بعوامل الإنتاج نلحظ أن مستوى الإنتاج واي يعتمد على مكونين رئيسيين ألا وهما رأس المال كي والعمل أو اليد العاملة ال ليبر وهذه العلاقة إنما كانت تمثل المعادلة التي كانت سائدة قبل أن تبرز المعادلة الجديدة في عصرنا الحديث التي أصبحت تشمل التكنولوجيا كعنصر أساسي وخاصة في الاقتصادات المتطورة التي باتت تواكب التطورات التكنولوجية لتنويع إنتاجها والارتقاء به إذ بدأ دور التكنولوجيا يتسع اليوم شيئا فشيئا ليدخل في كافة المجالات من القطاع المصرفي إلى الصناعة والزراعة والخدمات والطب والهندسة وغيرها لتصبح جزءا اساسيا لا يتجزا من الحياه الاقتصاديه في الواقع اصبحت التكنولوجيا تعد الوسيله الاكثر اهميه لنقل المجتمعات الناميه الى مجتمعات اكثر تطورا من خلال مساعدتها على تخطي المراحل التقليديه للتنميه والانتقال إلى مسار معرفي يستند إلى النمو ويتمتع بقيمة مضافة أكبر أيها الحضور الكريم 
يعتبر صندوق النقد الدولي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعد من أهم العناصر المساهمة في نقل التكنولوجيا من الاقتصادات المتطورة إلى الاقتصادات في طور النمو وعليه لقد عمد الصندوق إلى إدخال هذه المؤسسات ضمن استراتيجيته للتنمية الاقتصادية لتبرز كعنصر أساسي يؤثر في تطور الاقتصادات العالمية فإذا ما نظرنا إلى دول أوروبا والولايات المتحدة نجد في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن قطاع التكنولوجيا يتميز باعتباره العنصر المحرك لخلق الوظائف الجديدة ومحاربة الفقر وتنشيط الاقتصاد خاصة وأن اقتصادات هذه الدول توفر ما يلزم للاستفادة من منافع ثورة المعلومات وخصوصا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والتوجه نحو الاقتصادات الرقمية أما في عالمنا العربي نرى وأنه مع أن كافة العوامل اللازمة لخلق نقلة نوعية في الاقتصادات العربية موجودة إلا أن أبرز هذه العوامل المتمثلة بالطاقات الشبابية المتعلمة والمثقفة والمتمتعة بمهارات عالية وكافية في مجال التكنولوجيا تبحث عن مستقبلها في الخارج لو أخذنا لبنان على سبيل المثال فأنه يعاني من هجرة شبابه وأدمغته علماً أن ما يميز لبنان هو غناه برأس المال البشري الكفو والمفعم بالمبادرة والابتكار والقادر على التطوير والتغيير سيداتي سادتي لقد أصبح لريادة الأعمال اليوم وقع وتأثير قوي على اقتصادات دول العالم إذ باتت تستخدم كأداة يكون من شأنها تطوير أسواق العمل وخلق بيئة استثمارية سليمة ومستقطبة من خلال ارتكاز المشروعات الصغيرة والناشئة على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة والتغيير والتجربة ويعتمد نجاح هذه المشاريع وترجمته إلى أفكار خلاقة إلى واقع عملي حقيقي على وجود عنصر مال بشري يتمتع بالمهارات اللازمة والكافية وعلى مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز القدرة على ترجمة هذه الأفكار من هنا تبرز أهمية لقائنا اليوم للتجديد على أن ريادة الأعمال هي الحل الأمثل لتلبية طموحات الشباب والحد من هجرتهم وحثهم على خلق المشاريع الجديدة والمبتكرة والقادرة على تعزيز التنمية الاقتصادية وعليه فأننا نؤكد على ضرورة تطوير ونشر الوعي حول اقتصاد المعرفة في إطار زيادة الأعمال ختاماً أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وأتمنى أن يتكلل بالنجاح وشكراً مؤمن بنهضة قطاع الاتصالات صاحب رؤية 2020 الرقمية يلي بتطمح لنقل لبنان إلى تكنولوجيا الألياف الضوئية أو الفايبر أوبتكس وزير الاتصالات بطرس حرب صباح الخير أولا بحمل للمؤتمر ولمنظمي المؤتمر تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام الذي كلفني وشرفني بتمثيله في هذا المؤتمر واللي بيدعي المؤتمر طبعا والمؤتمرين بكل التوفيق بانه يضل هذا المؤتمر محطه في عالم الاتصالات وفي عالم المعلومات محطه رائده لتطوير عالمنا نحو المستقبل. اما بالنسبه لي كوزير الاتصالات هون كلامي انا طبعا اللي بيعبر عن رايي. بالنسبه لي كوزير الاتصالات هذه مش المره الاولى لأنا عم بجتمع أو عم بحضر هذا المؤتمر وكنا كل مرة عم نقول هذه المؤتمرات عم تنعمل تنشوف كيف نطور مجتمعاتنا 
وعم نشوف بكل مؤتمر بنحضره بالعالم وبعدني جاي من برشلونه شو التطور الكبير اللي حاصل بالعالم وشو بيترتب علينا من مسؤوليات ومن موجبات تنقدر نواكب هذا التطور في العالم. انا مهما عملنا الحاجات عم تكبر متطلبات الناس عم تكبر واذا نحن ما قدرنا واكبنا هالمتطلبات بما يجب على صعيد البنيه التحتيه في لبنان نحن بنكون عجزنا بكون الترين سبقنا مثل ما سبقنا فتره طويله وعم نحاول نستلحق. اليوم اللي سلمت وزاره الاتصالات من سنتين وشوي صاروا كنا على بدايه ثلاث اربع اشهر. سلمت وزاره الاتصالات فت عالم جديد الحقيقه كنت بجهله تعرفت عليه واكتشفت مدى اهميته، كنت اسمع دائما يقولوا وزاره الاتصالات والتليفون الخليوي هي البترول لبنان. هي بتدر اموال الخزينه اللبنانيه. وكل الناس ينبسطوا انه ايه ماشي الحال مظبوط في عندنا مدخول بيتراوح بين المليون مليار و500 مليون والمليارين دولار سنويا من الاتصالات. الى انه الحقيقه المفهوم العالمي تغير. ما عادت وزاره الاتصالات يمكن ان ينظر اليها كبترول، كمركز مصدر غنى للبنان او للخزينه. وزاره الاتصالات صارت هي المسؤوله عن قطاع بيقدر يطور كل الاقتصاد في لبنان ومردودها الاقتصادي ما عاد على صعيد شو بفوت على الخزينه مباشره من مداخيل الاتصالات الا انه بصير من مداخيل الاقتصاد بكامله ومردود الاقتصاد ونمو الاقتصاد على مستوى الحياه في لبنان وعلى مداخيل الدوله في لبنان وعلى حل مشكله البطاله في لبنان وعلى قدره لبنان انه يواكب التطورات الحاصله في العالم ويكون هو لبنان مركز اساسي لاطلاق هذه التطورات وهذه الاكتشافات الحديثه اللي بتاهل لبنان لعب هذا الدور. بالحقيقه بالنتيجه اكتشفت انه نحن بالعالم راكد كثير كان نحن بلبنان عم نتخبط بازماتنا السياسيه وبازماتنا ومشاكلنا. وكنا تخلفنا عن مواكبه هذا التطور. اولا لانه التطور سريع مش لانه بلبنان ما كان حدا عم بفكر كيف بدنا نواكب بالعكس بس التطور كان كثير سريع ونحن مشاكلنا كانت كثير كبيره. كان الوسيله الوحيده لنرفع التحدي تلبناني اللي عم دوره تلبناني يقدر يسترد دوره اللي كان عم بيخسره كان لابد انه يكون عندنا رؤيه استراتيجيه لقطاع الاتصالات. لانه شو ما عملنا اذا ما عملنا البنيه التحتيه مثل ما قلت انا ما بكون عملنا شيء. وهون كانت خطه ال 2020 لاطلاق في لبنان ما يسمى الجيل الرابع والجيل الرابع بلس ولاطلاق الالياف الضوئيه في كل لبنان. واللي هي طبعا كلفته ما لا تكون قليله الا انه مردود راح يكون كثير كبير لدرجه يأهل لبنان انه يتحول لهب جدي. للاتصالات وللمعلومات ولتبادل المعلومات في العالم. هذا خطة وزارة الاتصالات والحكومة اللبنانية ولهذا السبب نحن عم نجهد نفسنا بذلنا جهود كثير كبيرة وإذا درسنا شوي البيانات اللي صادرة عن المنظمات الدولية للاتصالات لاكتشفنا أنه لبنان تطور في موقعه كثيرا خلال السنوات الماضية. إلى أنه طموحنا مش بس هيك طموحنا نروح أبعد. طموحنا يرجع لبنان الأول في العالم العربي لانه كان الاول في العالم العربي، طموحنا لبنان يضل بالمستقبل الاول في العالم العربي، وهذا اللي نحن عم نسعى نعمله. بدي بس اطمن الحاضرين انه خطه ال 2020 عم تتنفذ. خطه ال 2020 ستجعل من لبنان المركز الرئيسي الاول في العالم العربي وفي الشرق للاتصالات، هذا اللي بدي اكده اللبنانيين. بدي اكد شغله ثانيه انه فيما يتعلق بالهاتف الخليوي كنا نحن واضعين خطة أنه بنهاية 2016 إذا الله راد بيكون عندنا الجيل الرابع في كل لبنان إلا أنه بنتيجة الاتصالات اللي عم نجريها والإلحاح والنق اللي عم بعمله إذا الله راد إن شاء الله بأيلول بيكون عندنا نحن خالص الجيل الرابع في لبنان بيكون كل اللبنانيين بكل الأراضي اللبنانية بدون استثناء بغطي الجيل الرابع كل لبنان بالإضافة إلى الشيء إنما الألياف الضوئية الألياف الضوئية بدي أكد لكم المشروع ماشي وإذا كان بده خمس سنوات تيكتمل نهائيا إلا أن اللبنانيين رح يبلشوا يستفيدوا من خدمات الألياف الضوئية في وقت قريب ورويدا رويدا بدءا بالمؤسسات الكبرى مرورا بالمدن الكبرى وصولا إلى آخر قرية وآخر دسكري في لبنان هذا التحدي تبعنا هذا التحدي حكينا فيه سنة الماضي والسنة عم نحدد مواعيد لتنفيذه لأنه أطلقنا المشروع وإن شاء الله سنة الآدمي الوزير اللي بيكون وبتأمل انتخبنا رئيس جمهورية بكون البلد رجع مثل ما كان بلنا عايشين بالفراغ 
وبتامل انه سنه الان بيكون عدد مشاركين من الدول العربيه اكثر من السنه لانه عاودين نشوف اكثر الا أن الظروف السياسيه والنضالات ما بعرف مشان شو عم نعملها عم تحرم لبنان حتى يكون هيك مش هيك انا عم بقول انه نحن رح نقوم بواجبنا ورح لبنان لبنان لن نتنازل عن دوره الريادي في كل الميادين العلميه والفكريه والاقتصاديه ابدا ما لنا متنازلين وهذا التحدي حاملينه ونحن بدعمكم بوجود مؤتمرات تشبه مؤتمركم لبنان قادر يحقق هذه الأمنية فدعوتي لكم التوفيق في هذا المؤتمر وبتأمل أنه كل سنة هذا المؤتمر يكون قيمة مضافة لوجودنا على صعيد عالم الاتصالات ونحن وراكم وداعمينكم إلى جانبكم ونحن رح نقوم بواجبنا تسهل الأمور وشكرا لكم قبل ما نتوقف مع استراحة صغيرة ونبدأ بالجلسات في عمر عويلو يقول كلمة ختامية Thank you. Uh, I just wanted to take this final opportunity before we break uh, to thank the ministers. Uh, first of all, Dr. Saad Andari for joining us from the Central Bank, Mr. Alan Hakim and Minister Boutros Harib representing Dawlet uh, al-Rais. Uh, and uh, a special thanks to the Ministry of Telecom. They've been a long-term supporter. Uh, that special thanks to Alpha and Touch for also being long-term supporters uh, of ArabNet. Without the support of the telecom sector, uh, we would be able to do much less than we are today. So as a wrap-up, uh, thank you for joining us for the opening ceremony. We will now be uh, taking a tour of the exhibition uh, with our dignitaries. So we invite you uh, to join us at the booths, uh, and we'll be making the tour uh, starting now. Thank you very much.